It's a delight to be here today with my colleague, uh, the Minister for Resources in Northern Australia, Keith Pitt, uh, as well as His Excellency, the German Ambassador to Australia, to sign this declaration of intent for a feasibility study on Australia-Germany investment in hydrogen from renewable energy. This is a very exciting opportunity through this joint declaration to build on Australia and Germany's leadership in terms of undertaking work on the potential of hydrogen energy from renewable resources. Australia and Germany have such diverse relationships and work closely together in so many different fora towards the success of each of our countries but also in making enormous contributions right throughout the world in a range of different ways. We are committed to deepening and strengthening the business and research links between our countries, but also to the contribution that those business and research links can make to transformation right across the rest of the world. Bilateral cooperation announced today through this feasibility study will help to boost development of new energy technologies and importantly, it will bring us one step closer to the potential of hydrogen as a clean, reliable, affordable and sustainable source of energy for the future. The Hydrogen Feasibility Study will examine opportunities for trade, investment and job creation along the hydrogen supply chain between Australia and Germany. Australia is well placed to supply low emissions hydrogen and Germany is a valuable partner in this journey as a supplier of advanced technology and scientific expertise. These are skills that together can mean that we can be world leaders in the development of the hydrogen supply chain. This kind of investment and cooperation is exactly where Australia wants to see work that can help ultimately to underwrite our clean energy trading future as a nation of bountiful resources with a rich history of being a reliable supplier of affordable energy right throughout the world. And we see the potential to build on that with these new technologies into the future. We also know that together with Germany and our other partners around the world, we have real challenges in bouncing back from COVID-19 and the pandemic has, that has disrupted all of our economies. And this type of cooperation is going to be important to building confidence, to building hope, and to ensuring our future success together. My thanks to our partners in Germany for what they have done in working with us here, and I look forward to seeing wonderful outcomes from this feasibility study. Thanks very much, and over to you, Keith. Well, thanks, Minister Birmingham, and can I thank the Minister for his marks, remarks. Uh, can I also thank the German Ambassador to Australia, His Excellency, for his attendance and joining us here today. But most importantly, uh, to the people of Germany and its governments with whom we've enjoyed a very long standing in cooperation in energy research. The study announced today reinforces our commitment to continue to work together as natural partners in world-class energy research. The Australian Government supports the development of a strong and world-leading hydrogen industry in Australia. Emerging technologies such as hydrogen are a key part of our strategy to lower our emissions while helping Australian industry to thrive. We've made it a high priority to invest in such technologies to improve productivity, create jobs, and particularly in sectors such as agriculture, resources, and manufacturing, where we have a comparative advantage. This has now become even more important as we work to recover from the impacts of COVID-19 and build a more resilient economy. Now, the good thing about hydrogen is that it can be used to power vehicles, generate heat and electricity, and used as chemical feedstock in major industrial applications. Australia has what it takes to be a world leader in hydrogen production and export. We have abundant land and energy resources and a reputation as a trusted energy exporter. Australia and Germany are natural partners in hydrogen. By cooperating in this study, we have an opportunity to be a hydrogen partner of choice for Germany and for the global hydrogen industry at large. I look forward to seeing how industries will work together to build a secure, and reliable hydrogen supply chain that will benefit both of our nations. Liebe Frau Botschafterin Wood, meine sehr verehrten Damen und Herren, der grüne Wasserstoff ist ja in diesen Tagen und Wochen in aller Munde und am Ende wissen wir alle, es ist klar, dass wir unsere Pariser Klimaziele nur erreichen können, wenn der Einsatz von Wasserstoff 
weltweit eine Schlüsselrolle bekommt. Und für die angestrebte nachhaltige Energieversorgung in der Industrie und auch in Bereichen, die nicht elektrifiziert werden können, benötigen wir gerade auch in Deutschland große Mengen Wasserstoff aus erneuerbaren Energien. Die Kapazitäten können wir aus heutiger Sicht nicht in Deutschland produzieren. Und lassen Sie mich an dieser Stelle auch noch mal ganz deutlich sagen, Deutschland wird auch in Zukunft ein großer Energieimporteur bleiben müssen. Auf dieser Realität fußt eben auch unsere nationale Wasserstoffstrategie und die Entwicklung einer Wasserstoffwirtschaft ist deshalb innerhalb Deutschlands eine Frage der Entwicklung innovativer Technologien zur Herstellung grünen Wasserstoffs und parallel international, deswegen stehen wir hier heute, eine Frage guter Kooperationen zur Produktion und zum Aufbau stabiler Lieferketten. Und deshalb ist ein Ausbau guter Kooperationen rund um das Thema Wasserstoff für uns existenziell. Und deshalb kümmern wir uns auch intensiv darum, so wie wir es heute mit Australien tun. Wasserstoff aus erneuerbaren Energien ermöglicht uns, Industrien wie Stahl und Chemie auf nachhaltige Verfahren umzustellen, erneuerbare Energien zu speichern und nachhaltige erzeugte, nachhaltig erzeugte Energie auch über lange Strecken zu transportieren. Wasserstoff wird ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor des 21. Jahrhunderts werden und das gilt eben für Technologieentwickler ganz genauso wie für die Produzenten von Wasserstoff selbst. Das eröffnet uns überall gute Möglichkeiten für neue Geschäftsmodelle und am Ende auch gut bezahlte Arbeitsplätze. In Deutschland haben wir hierzu im Juni den Ideenwettbewerb Wasserstoffrepublik Deutschland gestartet. Wir wollen mit dem Wettbewerb zeitnah große industriegeführte Leitprojekte zu Schlüsselfragen einer grünen Wasserstoffwirtschaft initiieren. Und diese Leitprojekte sollen die Expertise für Wasserstofftechnologien in Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft vernetzen und die Entwicklung und Konzeption und die Umsetzung von Wasserstofflösungen im industriellen Maßstab ermöglichen. Erst die Ideenskizzen sind bereits eingegangen, aber ich will auch hier noch einmal sagen, weitere Einreichungen sind möglich und wir freuen uns darauf. Deutsche Unternehmen und Forschungseinrichtungen verfügen heute schon über vielfältige innovative Technologien, um grünen Wasserstoff zu produzieren. Sie haben auch notwendiges technisches Know-how zur Erzeugung, Speicherung, Transport und Nutzung grünen Wasserstoffs. Und das ist der Punkt, warum wir eine enge Zusammenarbeit jetzt anstreben, denn Australien und Deutschland sind genau damit beim Thema Wasserstoff aus erneuerbaren Energien ein sogenanntes Perfect Match, also perfekte Partner. Australien verfügt über hervorragende Voraussetzungen, global einer der größten Produzenten von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien zu werden. Viel Wind, viel Sonne und ausreichend Fläche. Und wir können auf ein Jahrzehnt vertrauensvoller oder mehrere Jahrzehnte vertrauensvoller Zusammenarbeit zurückblicken. Und daran knüpfen wir nun an und bauen gemeinsam eine globale Wasserstoffwirtschaft auf. Ich freue mich sehr darüber, dass ich jetzt hier gerade meinen Teil der gemeinsamen Absichtserklärung unterschreiben durfte und dass zwei Kollegen aus Australien das schon unternommen haben und dass Sie, liebe Frau Botschafterin, heute hier bei mir sind. Zusammen mit der australischen Regierung werden wir eine Machbarkeitsstudie durchführen, die untersucht, ob und wie sich grüner Wasserstoff aus Australien nach Deutschland transportieren lässt. Hierbei geht es dann um Fragen der gesamten Lieferkette, von der Erzeugung über die Speicherung bis hin zum Transport und am Ende auch der anschließenden Nutzung. Gemeinsam wollen wir in den nächsten zwei Jahren untersuchen, welche technologischen, ökonomischen und regulatorischen Lösungen wir zusammen entwickeln müssen, um eine deutsch-australische Wasserstofflieferkette zu ermöglichen. Dafür stellen wir 1, mehr als 1,5 Millionen Euro bereit. Ein Markenzeichen von Fortschritt im 21. Jahrhundert ist eine belastbare Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Und die frühzeitige Einbindung von Industriepartnern gewährleistet auf der einen Seite Praxisbezug, aber eben auch ganz zügigen Transfer von Forschungserkenntnissen. 
Und ich freue mich sehr darüber, dass auf deutscher Seite die ACATEC, also die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften und auch der Bundesverband der Deutschen Industrie ihre Kompetenzen in die Machbarkeitsstudie einbringen werden. Ein ausdrücklicher Dank geht aber natürlich auch an meine australischen Kollegen Minister Keith Pitt vom Department of Industry Science, Energy and Resources und Minister Simon Birmingham vom Department of Foreign Affairs and Trade für eine exzellente Zusammenarbeit und für das Engagement, was Sie gemeinsam jetzt in diese Arbeit gesteckt haben, dass wir heute hier stehen dürfen, liebe Frau Wood. Rund um die Welt gibt es viele Staaten, die sich gleiche Fragen stellen wie wir. Und mit dieser gemeinsamen deutsch-australischen Machbarkeitsstudie verstärken wir das Band zu einem wichtigen Mitspieler auf der anderen Hälfte des Globus. In diesem Sinne freue ich mich auf eine gute Zusammenarbeit und nochmal herzlichen Dank, dass Sie heute bei mir sind. Dankeschön. Bitte schön, Frau Botschafterin. Sehr geehrte Frau Bundesministerin Karliczek, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Ministerin Karliczek, ich danke Ihnen für Ihre herzlichen Worte. Es freut mich sehr, der Unterzeichnung dieser bahnbrechenden Absichtserklärung beigewohnt zu haben, die die Möglichkeiten einer grünen Wasserstofflieferkette zwischen Australien und Deutschland untersuchen wird. Australien hat sich verpflichtet, einen praktischen, technologieorientierten Ansatz für die Energiewende zu verfolgen. Und wir sind uns bewusst, dass wir mit geschätzten Partnern wie Deutschland zusammenarbeiten müssen, um Lösungen zur Dekarbonisierung unserer Volkswirtschaften und zur Gestaltung des zukünftigen globalen Wasserstoffmarktes entwickeln zu können. Dies sind wichtige Grundlagen der nationalen Wasserstoffstrategie der australischen Regierung, die 2019 gestartet wurde. Unsere Strategie bereitet den Weg für das Wachstum der australischen Wasserstoffindustrie bis 2030 und darüber hinaus vor. Australiens Ziel ist es, bei der Wasserstoffproduktion weltweit führend zu sein. Wir haben bereits mehr als 300 Millionen Euro bereitgestellt, um das Wachstum einer sauberen, innovativen, sicheren und wettbewerbsfähigen australischen Wasserstoffindustrie zu unterstützen. Deutschland ist ein großer Energieverbraucher mit starkem Wunsch, seine Wirtschaft zu dekarbonisieren. Darüber hinaus verfügt es über technische und wissenschaftliche Kompetenz von Weltklasse. Australien hingegen bietet das riesige Potenzial eines Überflusses an Sonne und Wind. Wir sind ein vertrauenswürdiger und erfahrener Energieexporteur mit der Fachkompetenz, neue exportorientierte Energieindustrien zu schaffen. Gemeinsam können wir den Sonnenschein nach Europa und in die Welt exportieren. Frau Ministerin Kalische, Australien freut sich auf die Zusammenarbeit mit Deutschland bei dieser Studie und darauf, in den kommenden Jahren von den Ergebnissen zu gegenseitigen Nutzen zu profitieren. Ich bedanke mich. Applaus